ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഫോൺപേ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫോൺപേ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഫോൺ നമ്പർ വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനായുള്ള ഒരു വിൻഡോയാണ് ഓപ്പൺ ആയി വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഫോൺ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നായി മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മളിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഫോൺ നമ്പർ നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായി ലിങ്ക് ചെയ്ത ഫോൺ നമ്പർ ആയിരിക്കണം രണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഫോൺ നമ്പർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സിം കാർഡും ഫോൺപേ ആപ്ലിക്കേഷനും ഒരു ഫോണിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം മൂന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ ബാങ്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ്റെ ഭാഗമായി മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്കിവിടെ ഫോൺ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവാം പ്രൊസീഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഫോൺ നമ്പർ വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒ ടി പി വന്നിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കിവിടെ ഒ ടി പി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ഒ ടി പിയുടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പർ വെരിഫൈഡ് ആയി ഫോൺപേ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആവുന്നതായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഫോൺപേയിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായി മുകളിൽ ഇടതുവശത്തായി കാണുന്ന പ്രൊഫൈൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ആഡ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ പൊതുവെ കോമണായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് ബാങ്കുകൾ അവർ നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി അങ്ങനെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിലായി കാണുന്ന സെർച്ച് ബാറിൽ നമ്മുടെ ബാങ്കിൻ്റെ പേര് സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഫോൺപേയുമായി ലിങ്ക് ആവുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാങ്ക് ഏതാണെന്നും നമ്മുടെ പേരും ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ടു ആഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഫോൺപേയിൽ ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായി ഫോൺപേ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ യു പി ഐ പിൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു വിൻഡോ ആയിരിക്കും വരിക ഫോർ ഡിജിറ്റ് യു പി ഐ പിൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഫോൺപേ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കാണിക്കാത്തത് പണമിടപാടുകൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു പാസ്കോഡ് പോലെയാണ് ഈ യു പി ഐ നമ്പർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുന്നതിന് മുൻപായും നമ്മൾ ഈ യു പി ഐ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഈ യു പി ഐ നമ്പർ യു പി ഐ നമ്പർ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഗെസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള നമ്പർ ഒന്നും നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാതിരിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പറോ നമ്മുടെ വണ്ടി നമ്പർ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് സീരീസിൽ വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ നമുക്ക് യു പി ഐ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് പണം അയക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അതിനായി മുകളിൽ കാണുന്ന ക്യു ആർ കോഡ് അയക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാമറ ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ടാകും ആർക്കാണോ പണം അയക്കേണ്ടത് അവരുടെ ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത ശേഷം എത്ര രൂപയാണോ അയക്കേണ്ടതെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് യു പി ഐ പിൻ എൻ്റർ ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പേയ്മെൻ്റ് ആയതായി കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ആരെങ്കിലും നമുക്ക് ക്യു ആർ കോഡ് അയച്ച് തന്ന് പണമയച്ച് തരാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്യാലറിയിലുള്ള ക്യു ആർ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് പണം അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അതിനായി മുകളിലായി കാണുന്ന ക്യു ആർ കോഡ് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്യാമറ ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ മുകളിലായി കാണുന്ന ഇമേജ് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ തന്നെ ഗ്യാലറിയാണ് ഓപ്പൺ ആവുന്നത് ഇവിടെ നിന്നും ആർക്കാണോ പണം അയക്കേണ്ടത് അയാളുടെ ക്യു ആർ കോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ക്യു ആർ കോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പണം അയക്കേണ്ട വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ എത്ര രൂപയാണോ അയക്കേണ്ടതെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം പ്രൊസീഡ് ടു പേ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഏത് ബാങ്കിൽ നിന്നുമാണ് അയക്കേണ്ടതെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് പേ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ശേഷം യു പി ഐ പിൻ എൻ്റർ ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പേയ്മെൻ്റ് ആയതായി കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ മുകളിലായി ഈ ബാനർ പോലെ കാണിക്കുന്നത് പരസ്യങ്ങളാണ് നമ്മളതൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫോൺ നമ്
ഫോൺ പേ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ടു ബാങ്ക് ഫോർ യു പി ഐ ഐ ഡി ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓരോ തവണ പുതിയ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടോ യു പി ഐ ഐ ഡിയോ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ കാണുന്ന ലിസ്റ്റിൽ സേവ്ഡ് ആവും അങ്ങനെ സേവ്ഡ് ആയ ഒരു അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് പണം അയക്കേണ്ടതെങ്കിൽ മുകളിൽ കാണുന്ന സെർച്ച് ബാറിൽ പേര് സെർച്ച് ചെയ്ത് പണം അയക്കുവാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായി ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം അയക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം താഴെ കാണുന്ന ആഡ് ബെനിഫിഷ്യറി അക്കൗണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം മുകളിലായി ഏത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണോ പണം അയക്കേണ്ടത് ആ ബാങ്കിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഐ എഫ് എസ് സി കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണിക്കാത്തത് മറ്റേത് ബാങ്ക് ആണെങ്കിലും ഐ എഫ് എസ് സി കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അവിടെ നമുക്ക് ഐ എഫ് എസ് സി കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഫോൺ പേ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത ശേഷം ഏത് വ്യക്തിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആണോ എന്ന പേര് ഇവിടെ മുകളിലായി കാണിക്കും അതിനുശേഷം നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ടു പേ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഫോണിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആഡ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എത്ര രൂപയാണോ നമുക്ക് അയക്കേണ്ടത് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം പേ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം യു പി ഐ പിൻ എൻ്റർ ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പേയ്മെൻ്റ് ആവുന്നതായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഒരു യു പി ഐ ഐ ഡിയിലേക്ക് പണം അയക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഫോൺ പേ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ടു ബാങ്ക് ഫോർ യു പി ഐ ഐ ഡി ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓരോ തവണ പുതിയ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടോ യു പി ഐ ഐ ഡിയോ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ കാണുന്ന ലിസ്റ്റിൽ സേവ്ഡ് ആവും അങ്ങനെ സേവ്ഡ് ആയ ഒരു അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് പണം അയക്കേണ്ടതെങ്കിൽ മുകളിൽ കാണുന്ന സെർച്ച് ബാറിൽ പേര് സെർച്ച് ചെയ്ത് പണം അയക്കുവാൻ സാധിക്കും യു പി ഐ ഐ ഡിയിലേക്ക് പണം അയക്കേണ്ടതിനായി യു പി ഐ ഐ ഡി ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ആഡ് യു പി ഐ ഐ ഡി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം പണം അയക്കേണ്ട യു പി ഐ ഐ ഡി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെരിഫൈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നിക്ക് നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇനി ഒരു തവണ പണം അയക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഈ യു പി ഐ ഐ ഡി ഓൾറെഡി ഫോണിൽ സേവ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ സേവ്ഡ് ആയ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നിക്ക് നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം കൺഫേം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എത്ര രൂപയാണോ അയക്കേണ്ടതെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം പ്രൊസീഡ് ടു പേ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം പേ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം യു പി ഐ പിൻ എൻ്റർ ചെയ്ത ശേഷം സബ്മിറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ പേയ്മെൻ്റ് ആയതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും ആരെങ്കിലും നമുക്ക് പണം അയച്ചു തരുന്നതിന് വേണ്ടി യു പി ഐ ഐ ഡിയോ ക്യു ആർ കോഡോ അയച്ചു തരാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഫോൺ പേ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ സെൻട്രൽ പോർഷനിലായിട്ട് യു പി ഐ ഐ ഡി കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ അല്പസമയം ടച്ച് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോപ്പി ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും ഇവിടെ നിന്നും കോപ്പി ചെയ്ത് ആർക്കാണോ അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അവർക്ക് നമുക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് അയച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ക്യു ആർ കോഡും യു പി ഐ ഐ ഡിയും മറ്റൊരു മാർഗത്തിലൂടെ എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം മുകളിലായി ലെഫ്റ്റ് കോർണറിൽ കാണുന്ന പ്രൊഫൈൽ ഐക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം താഴെയായി ക്യു ആർ കോഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യു ആർ കോഡും അതുപോലെ തന്നെ യു പി ഐ ഐ ഡിയും കാണുവാൻ സാധിക്കും ക്യു ആർ കോഡാണ് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് ആർക്കാണോ അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓരോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിനും ഓരോ ക്യു ആർ കോഡും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ യു പി ഐ ഐ ഡിയും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നിലധികം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റുള്ള ബാങ്കുകളുടെ ക്യു ആർ കോഡും യു പി ഐ ഐ ഡിയും കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇനി ഇവിടെ നിന്നും യു പി ഐ ഐ ഡി എങ്ങനെയാണ് കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനായി താഴെ കോർണറിൽ കാണുന്ന കോപ്പി ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ യു പി ഐ ഐ ഡി കോപ്പി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആർക്കാണോ അയച്ചു
അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഫോൺപേയുമായി ലിങ്ക് ആവുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാങ്ക് ഏതാണെന്നും നമ്മുടെ പേരും ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ടു ആഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സെൽഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ടു സെൽഫ് അക്കൗണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഏത് ബാങ്കിലേക്കാണ് പണം അയക്കേണ്ടതെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം എത്ര രൂപയാണ് അയക്കേണ്ടതെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം മെസ്സേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാങ്കിലേക്ക് തന്നെ എമൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ടു പേ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഏത് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് പണം അയക്കേണ്ടതെന്നും എത്ര രൂപയാണ് അയക്കേണ്ടതെന്നും കാണുവാൻ സാധിക്കും ഏത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നുമാണ് ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് പേ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ യു പി ഐ പിൻ എൻ്റർ ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പേയ്മെൻ്റ് ആവുന്നതായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫോൺപേ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ചെക്ക് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഏത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെ ബാലൻസ് ആണോ അറിയേണ്ടത് ആ ബാങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം യു പി ഐ പിൻ എൻ്റർ ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും എന്താണ് ഫോൺപേ വാളറ്റ് എന്നും എങ്ങനെയാണ് ഫോൺപേ വാളറ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഫോൺപേ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വളരെ നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ് ഫോൺപേ വാളറ്റ് സാധാരണയായി സംഭവിക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് പേയ്മെൻ്റ് ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ബാങ്ക് സെർവർ ഡൗണായി പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഫോൺപേ വാളറ്റിൽ ക്യാഷ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്ക് സെർവർ ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും എവിടെയും നാണം കെട്ട് നിൽക്കേണ്ടി വരില്ല എങ്ങനെയാണ് ഫോൺപേ വാളറ്റ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഫോൺപേ വാളറ്റിൽ നിന്നും പണം അടയ്ക്കുന്നതെന്നും നോക്കാം ഫോൺപേ വാളറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യമായി ഫോൺപേ വാളറ്റിൽ ക്യാഷ് ആഡ് ചെയ്യുവാനായി നമ്മുടെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് പാൻ കാർഡ് വോട്ടർ ഐ ഡി ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് പാസ്പോർട്ട് ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും നമുക്കിവിടെ പാൻ കാർഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം പാൻ കാർഡ് നമ്പറും പാൻ കാർഡിൽ എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ പേരുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പേരും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം സബ്മിറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ കാർഡ് ആഡായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സീറോ ബാലൻസ് ആണ് ഫോൺപേ വാളറ്റിൽ കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫോൺപേ വാളറ്റിൽ ക്യാഷ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര രൂപയാണോ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എൻ്റർ ചെയ്ത ശേഷം പ്രൊസീഡ് ടു ടോപ്പ് അപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ എത്ര രൂപയാണോ ഫോൺപേ വാളറ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഏത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് പേ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം യു പി ഐ പിൻ എൻ്റർ ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഫോൺപേ വാളറ്റിൽ ക്യാഷ് ആഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും റിവാർഡ്സ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോൺപേ നമുക്ക് തരുന്ന ഡിസ്കൗണ്ട് കൂപ്പൺസ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അനാവശ്യമായി ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാം എന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു ഉപയോഗവും ഇതുകൊണ്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിതൊരിക്കലും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല ശരിക്കും യൂസ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഫോൺപേയിലെ റിവാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ റെഫർ ആൻഡ് ഗെറ്റ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഒന്നുമില്ല സംഭവം സിമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ റെഫർ ആൻഡ് ഗെറ്റ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്നും നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും ഫോൺപേ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് അവർക്ക് വാട്സാപ്പ് വഴിയോ ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയോ അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ആ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഫോൺപേ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഫോൺപേ റിവാർഡായി നൽകുന്നുണ്ട് അതാണ് സംഭവം ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇവിടെ ഹൗ ടു റെഫർ എ ഫ്രണ്ട് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവർ വീഡിയോ രൂപത്തിൽ തന്നെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മലയാളത്തിൽ കേൾക്കാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാം പേ ബിൽസ് പണം അടച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് സർവീസുകൾ ഉണ
ഏത് ബാങ്കിൽ നിന്നുമാണ് റീചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്ത് പേ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം യു പി ഐ പിൻ എൻ്റർ ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ റീചാർജ് ആവുന്നതായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഡി ടി എച്ച് റീചാർജ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഫോൺപേ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഡി ടി എച്ച് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്നും നമ്മുടെ കണക്ഷൻ ഏതാണോ അത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബർ നമ്പർ നമുക്കിവിടെ സ്മാർട്ട് കാർഡ് നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ചെയ്യാറുള്ള പ്ലാൻ എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം കൺഫേം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യേണ്ട പ്ലാൻ എത്രയാണെന്ന് ഇവിടെ കാണാം പേ ബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഏത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നുമാണ് റീചാർജ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം പേ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം യു പി ഐ പിൻ എൻ്റർ ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പേയ്മെൻ്റ് ആയതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽ പേ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫോൺപേ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ മുകളിൽ കാണുന്ന സെർച്ച് ബാറിൽ കെ എസ് ഇ ബി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് കൺസ്യൂമർ നമ്പറാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി കൺസ്യൂമർ നമ്പർ അറിയില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കൺസ്യൂമർ നമ്പർ എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായി മുകളിൽ കാണുന്ന വ്യൂ സാമ്പിൾ ബിൽ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഏറെക്കുറെ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലിൻ്റെ മോഡൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന പോർഷനിലായിരിക്കും നമ്മുടെ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ ഉള്ളത് നമുക്ക് കൺസ്യൂമർ നമ്പർ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം കൺഫേം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായി പേബിൾ സെക്ഷനിൻ്റെ എൻ്റ് ഭാഗത്തായി കാണുന്ന സി ഓൾ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഗ്യാസ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായുള്ള ഒരു ഐക്കൺ കാണുവാൻ സാധിക്കും ബുക്ക് എ സിലിണ്ടർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ ഏതാണോ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ മുകളിലായി ഏത് മാർഗം ഉപയോഗിച്ചാണ് നമുക്ക് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ആണുള്ളത് കൺസ്യൂമർ നമ്പർ എൽ പി ജി ഐ ഡി മൊബൈൽ നമ്പർ നമുക്ക് ഇവയിൽ ഏത് ഉപയോഗിച്ച് വേണമെങ്കിലും ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാനിവിടെ കൺസ്യൂമർ നമ്പറാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് കേരള സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തൊട്ട് താഴെയായി ഏത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം കണ്ടിന്യൂ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് ഏജൻസികളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും നമ്മുടെ ഗ്യാസ് ഏജൻസി ഏതാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം കൺഫേം ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കൺഫേം ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എച്ച് പി ഗ്യാസ് ഇസ് കറൻ്റ്ലി അൺ അവൈലബിൾ എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അല്പസമയത്തിന് ശേഷം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺഫേം ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വരും അവിടെ നമ്മുടെ എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം പേ ബട്ടൺ അമർത്തി യു പി ഐ പിൻ എൻ്റർ ചെയ്താൽ പേയ്മെൻ്റ് ആവുന്നതായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് വാട്ടർ ബിൽ അടയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അതിനായി പേ ബിൽ സെക്ഷനിലുള്ള സി ഓൾ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ വാട്ടർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം മുകളിൽ കാണുന്ന സെർച്ച് ബാറിൽ കേരള എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി എന്ന് നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കൺസ്യൂമർ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം കൺഫേം ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നിലവിൽ പെൻഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ബില്ലൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബില്ല് അടയ്ക്കേണ്ട ആ ഒരു ടൈം വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ബിൽ പേ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആവും അവിടെ നമ്മുടെ എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം പേ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് യു പി ഐ പിൻ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പേയ്മെൻ്റ് ആവുന്നതായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഫോൺപേ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം മുകളിൽ കാണുന്ന ക്യു ആർ കോഡ് തുടങ്ങി മണി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സെക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു താഴെയായി ഫോൺപേ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോൺപേ വാളറ്റ് റിവാർഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കി അതിനുശേഷം പേ ബിൽ സെക്ഷൻ മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് ആയി നോക്കി നമുക്ക് അടുത
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി നമ്പർ ഏതാണെന്നും ഏത് കമ്പനിയുടെ വണ്ടിയാണെന്നും എത്ര സി സി ആണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഏത് വർഷം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തതാണെന്നും കാണുവാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായി ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഷുറൻസ് എക്സ്പയർ ആയത് തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിന് മുകളിലായോ എന്നാണ് നമുക്ക് നോ ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്ത് വ്യൂ പോർട്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവയിൽ ഏതാണോ ആവശ്യം അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോവാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ പേര് മൊബൈൽ നമ്പർ അതുപോലെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് തൊട്ട് താഴെയായി കെ വൈ സി വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി നമ്മുടെ പാൻ നമ്പർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പാൻ നമ്പറും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും ഒക്കെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എക്സ്പയർ ആയ ഡേറ്റാണ് കാണിക്കുന്നത് തൊട്ട് താഴെയായി ഏത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയാണ് നമ്മുടെ ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതിനു മുമ്പ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് ഒന്നും കഴിഞ്ഞ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം കണ്ടിന്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് ബൈ പ്ലാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഏത് ബാങ്കിൽ നിന്നുമാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് പേ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മുടെ യു പി ഐ പിൻ എൻ്റർ ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് ആയതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇൻഷുറൻസ് സെക്ഷനിൽ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് ട്രാവൽ ബുക്കിംഗ് സെക്ഷനാണ് ട്രാവൽ ബുക്കിംഗ് സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാം ഇവിടെ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബസ് ടിക്കറ്റ് അതുപോലെ ഹോട്ടൽ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മൂന്ന് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായി നമുക്ക് ട്രെയിൻസ് ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ എൻ്റർ ഫ്രം എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നുമാണ് യാത്ര തുടങ്ങേണ്ടതെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് സ്റ്റേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന് താഴെയായി എൻ്റർ ടു എന്ന പോർഷൻ ടച്ച് ചെയ്ത് ഏത് സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് സ്റ്റേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഏത് ദിവസമാണ് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് തൊട്ട് താഴെയായി ഓപ്റ്റ് ഫോർ ഫ്രീ ക്യാൻസലേഷൻ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ കേസ് നമുക്ക് ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ തുകയും നമുക്ക് തിരികെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് പക്ഷേ ഇത് പെയ്ഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത തുക നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇവിടെ പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും നമുക്ക് അത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം സെർച്ച് ട്രെയിൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത ഡേറ്റിൽ നമുക്ക് പോകേണ്ട സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ട്രെയിനുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഏത് ട്രെയിൻ ആണോ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പായി ഇവിടെ ഈ മഞ്ഞ നിറത്തിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്ന പോർഷൻ വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിലുള്ള ടിക്കറ്റുകളാണ് കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ നോട്ട് അവൈലബിൾ എന്ന് എഴുതി കാണിക്കുന്നത് നിലവിൽ അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത ടിക്കറ്റുകളാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടിക്കറ്റുകൾ ഇവിടെ പച്ച നിറത്തിലാണ് കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏത് ട്രെയിൻ ആണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഏത് ടിക്കറ്റാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് സിറ്റിംഗ് തുടങ്ങി സ്ലീപ്പർ തേർഡ് എ സി ടിക്കറ്റുകളെല്ലാം ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഏത് ടിക്കറ്റാണോ വേണ്ടതെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം മാംഗ്ലൂർ ചെന്നൈ എക്സ്പ്രസിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടിക്കറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോൺ പേ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഐ ആർ സി ടി സിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യട്ടെ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ലോഗിൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഒ ടി പി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒ ടി പി ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇൻ കേസ് ഒ ടി പി വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ റീസെൻറ്റ് ഒ ടി പി എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് വീണ്ടും ഒ ടി പി സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും
താഴത്തായി നമ്മുടെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ജെൻഡർ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഏജ് എത്രയാണെന്ന് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്കിവിടെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ അപ്ലൈ കൂപ്പൺ ആൻഡ് ബുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നമ്മുടെ എത്ര രൂപയാണോ എമൗണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് താഴെയായി പ്രൊസീഡ് ടു പേ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഏത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നുമാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം പേ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ യു പി ഐ പിൻ എൻ്റർ ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ബസ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക്ഡ് ആവുന്നതായിരിക്കും ബസ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ആയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പറിലുള്ള വാട്സപ്പിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് അവർ വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാവൽ ബുക്കിംഗ് സെക്ഷൻ ഏറെക്കുറെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അടുത്തതായി കാണുന്നത് സ്വിച്ച് സെക്ഷനാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സിഒൾ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെയും ആദ്യം തന്നെ കാണിക്കുന്നത് ട്രാവൽ ബുക്കിംഗ് സെക്ഷൻ ആണ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഏറെക്കുറെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അടുത്തതായി മെട്രോ ആൻഡ് ടാക്സി സെക്ഷൻ ആണ് മെട്രോ കാർഡ് റീചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനും ടാക്സി ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓല ഊബർ പോലെയുള്ള വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആരും തന്നെ ടാക്സി ഒന്നും ഇവിടെ നിന്നും ബുക്ക് ചെയ്യാറില്ല മെട്രോ കാർഡ് റീചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനാണെങ്കിൽ കൊച്ചി മെട്രോ റീചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് ഡൽഹി മെട്രോ ഹൈദരാബാദ് മെട്രോ മുംബൈ മെട്രോ ഒക്കെയാണ് താഴേക്ക് ഫുഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഷോപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രോസറി സെക്ഷൻസ് ആണ് ഫുഡിൻ്റെ കാര്യവും സെയിം തന്നെയാണ് സ്വിഗ്ഗി സൊമാറ്റോ പോലെയുള്ള വളരെ സുപരിചിതമായ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആരും തന്നെ ഫോൺ പേയിൽ വന്ന് ഇവയൊന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഹെൽത്ത് കെയർ ഷോപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രോസറി സെക്ഷൻസിൻ്റെ കാര്യവും ഏറെക്കുറെ ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഡൊണേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഡൊണേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡൊണേഷൻ സെക്ഷനിൽ നിന്നും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും അതിനിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് തന്നെ ഡൊണേഷൻസ് ചെയ്യണമെന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ ബ്രാൻഡ് വൗച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റായി പോയി പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാതെ ഇവിടെ വന്ന് ബ്രാൻഡ് വൗച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ബ്രാൻഡ് വൗച്ചേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ചെറിയ ഡിസ്കൗണ്ട് ഒക്കെ കിട്ടുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മെനക്കെട്ട പരിപാടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും പൊതുവെ ഒഴിവാക്കാറാണ് പതിവ് താഴെയായി രണ്ടാമത്തെ അയക്കൽ സ്റ്റോർസ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയി ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിവിടെ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ലിങ്ക് ആയി കിടക്കും ഇനി ഒരു തവണ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ ക്യു ആർ കോഡ് ഒന്നും സ്കാൻ ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് ഷോപ്പിൻ്റെ പേര് സെർച്ച് ചെയ്ത് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് കാറ്റഗറീസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് അടുത്ത് ഏതൊക്കെ ഷോപ്പുകളിൽ ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ് സംവിധാനം ഉണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ സാധിക്കും നിലവിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഓൺലൈൻ സംവിധാനം ഇല്ലാത്ത പെട്ടിക്കടകൾ പോലും ഇന്നത്തെ കാലത്തില്ല അടുത്തതായി ഇൻഷുറൻസ് സെക്ഷൻ ആണ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു വെൽത്ത് സെക്ഷൻ ഇവിടെ കൂടുതലായും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഐഡിയാസും പ്ലാനുകളും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സും ഒക്കെയാണ് ആയതിനാൽ കൂടുതൽ വിശദമായെന്ന് പറയുന്നില്ല പിന്നെ ഇവിടെ പോപ്പുലർ ആണ് എന്ന് അവർ തന്നെ പറയുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ഗോൾഡ് ആണ് ഡിജിറ്റൽ ഗോൾഡ് വില കുറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് പോലും ഡിജിറ്റൽ ഗോൾഡ് വാങ്ങി വില കൂടുമ്പോൾ വിൽക്കുവാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് നൂറ് രൂപയിൽ തുടങ്ങുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ട്രാവൽ ബുക്കിംഗ്സിൻ്റെ ആ ഒരു സെക്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു അതിന് താഴെയായി കാണുന്ന സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ അതുപോലെ ഡൊണേഷൻസ് ബ്രാൻഡ് വൗച്ചേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ താഴെയായി കാണുന്ന സ്റ്റോർ ഇൻഷുറൻസ് വെൽത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അധികമാനവും ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവയെക്കുറിച്ച് പറയാത്തത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇവയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കംപ്ലീറ്റ് വീഡിയോ താമസിയാതെ തന്നെ അപ്ലോഡ്